Gipfeltreffen auf dem Hörnle, hoch über Bad Kolgrub am Staffelsee. Ich treffe mich heute mit einer der beliebtesten bayerischen Schauspielerinnen. Spätestens seit ihrer Paraderolle als Martha in der Serie Die Hausmeisterin ist sie ein Star. Auch über die Grenzen Bayerns hinaus. Veronika Fitz. Wir sind am Parkplatz des Hörnle-Sesselifts verabredet. Bleibt noch ein bisschen Zeit, die versprochene Brotzeit zu besorgen. Jetzt kommt's, Veronika Fitz. Hallo? Besser, Gabi. Servus. Wann sind Sie das letzte Mal Sessellift gefahren? Sessellift? Ja. Oh Gott. Sessellift, die Pöne. Ah, das ist ewig lang her. Ja. Jetzt. Ah. So, Danke, tschüss. Was Servus. ist jetzt? Wir den Bügel runter mal. Hast du den da? Ja, genau. Sicher. Sie sind nicht so wirklich ein Morgenmensch, gell, habe ich gehört. Das wechselt, wenn ich arbeite schon. Nur jetzt tue ich gerade nichts und dann bin ich ein Nachtmensch. Ja? Ja. Sie lieben die Nacht? Ich liebe die Nacht, ja. ich finde es wunderbar. Also allein bin ich oft. Ja. Schauen wir dann nachts einen Film an und so und fühle mich wunderbar. Wann gehen Sie dann ins Bett? Ich tue schon im Bett essen. Ehrlich? Ja. Im Bett ja. essen? Dann streiche ich mir was an, was mich interessiert. Also ich schaue nie wahllos Fernsehen. Aber den Film. Fernseher am Bett und Essen im Bett. Und esse im Bett und fühle mich wahnsinnig wohl. Ich freue mich oft am Abend. Oder? Na, das ist manchmal immer was Gutes. Und, und zwischendurch tue ich ein bisschen lesen und so. Mache so meine Abend, gemütlichen Abende daheim, die ich sehr liebe. Ich nenne das Einblöden. Und meine Freundin fragt mich dann, <lacht> die fragt mich dann wieder, hast du dich schon eingeblödet? Aha. Ihre Eltern, waren die mit Ihnen öfter mal in die Berg? Wir haben mal so eine Fahrt ins Blaue gemacht. Aha. Also Berge kann ich mir nicht sehen. Aber ich bin oft mit ihnen gefahren, wie ich schon älter war. Ich bin die Jüngste. Von? Die waren alle 15, 16 Jahre älter, acht meine Kinder, Geschwister. Oder? Die waren schon weg von acht Kindern. Nur der Wasi, also der Gerd Fitz, war mir noch sechs Jahre älter. Der war aber auch ziemlich also das zweitjüngste Kind war schon sechs Jahre älter als Sie sozusagen. So ist es. War so ein Nachkömmling. Genau. Aha. Waren Sie da praktisch auch gar nicht mehr geplant? Oder wie, wie war das dann, weil das auch eine Pause ist? Das weiß ich nicht. Vorher sind zwei gestorben, noch zwei. Bei der einer mit, zwei, mit zweieinhalb und dann einer mit bei der Geburt. Aha. Also das meine Mutter hat sehr viel gewesen. durchgemacht und sehr viele Kinder gekriegt. Nee, nee, das ist bei den acht dabei. Ach so. Aber ob ich geplant war, das habe ich nie gefragt. Aha. Mutter war ich geplant. <lacht> Ja, ja, ja. Jetzt stell doch nicht so blöde Fragen, du! Hättest du es gesagt? Ja, meine Schon? Mutter war sehr emotionell. Die hat sehr viel geschrien. Sie haben gesagt, als Kind waren Sie so, so still. Sie waren, habe ich gelesen und auch gehört, ein sehr, sehr scheues und sehr, auch ein bisschen dickliches Kind. Gell? Ich war ein scheues, ein dickliches Kind und habe sehr gelitten, weil ich dauernd rot geworden bin. Ich habe immer fürchterlich, ich bin rot geworden, habe so hektische Flecken gekriegt. Mhm. Und dann hat irgendein Pfarrer hat gesagt, ich würde die Scham der Welt tragen. Und dann war es natürlich ganz oh gut. Gott, das ist Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe die ganze Scham der Welt auf, das ist ja blöd, was der gesagt hat, auf dem Rücken und habe mich so, so ein bisschen wie eine Aussätzige gefühlt. Na, das war kreislich. Und das Schöne war, dass sogar meine Mutter bei den vielen Kindern hat das gemerkt, dass mit mir eine schreckliche Veränderung vor sich geht. Ich habe gar nichts mehr geredet und so. Ach so, krass ja, war nein, das. das war ganz schlimm. Und dass das meine Mutter das gemerkt hat, mhm. das ist erstaunlich bei den vielen Kindern, und hat mich zu meiner ältesten Schwester geschickt. Mhm. 
Und das vergesse ich nie, weil ich bin da rein, als ich sagte, was hast du denn? Die Mami sagt, du bist so komisch. Und dann habe ich ihr das erzählt, dass ich also die Scham der Welt tragen muss. Und, das, also, und dann hat die mich angeschaut und gesagt, du, das habe ich auch. Und die hatte das auch. Aha. Und dann war ich selig. Damit war es dann auch gegessen für Sie, oder? oder kein Nein, gegessen war das noch lange nicht. Aber ich gehe heute halt zu jedem hin im Film und sage, sehen Sie, mhm. ich kriege hektische Flecken, ich schminke das immer ein bisschen, also ich lasse die nicht so. Tue immer heute auch noch so? Ich kriege immer hektische Flecken. Aber heute sind Sie ausgeglichen. Ja, aber ich tue ja ein bisschen was drüber. Mein Gott, noch mal. <lacht> Schmidtbauer, aber es ist mir wurscht. Ich erzähle es jedem. Ich ja? bin damit fertig geworden. Ja. Ich bin sehr gerne allein. Ich bin also, um meine große Kollegin zu zitieren, die, die no, wie heißt sie denn, Therese Giese. Oh, wunderbare Frau. Und die hat gesagt, ich bin ein alleiniger Mensch. Und das fand ich schön. Sind Sie ja alleine Ja, ich bin alleine. Ich habe es leider sehr spät gemerkt, sonst hätte ich mir einige Bindungen ersparen können. Ja. ja aber es ist ganz gut, wenn man da durchgeht, weil dann weiß man es genau. Ich bin wirklich gerne allein. Bleib mal stehen bleiben, oder? Seid ihr sicher? Was ist stehen bleiben? Hochmoderne Geschichte, komm das Willkommen am Handel. Frau Fitz? Ja? Kommst du wieder rein? Schön. Na, ist ja wunderbar. Staffelsee? Das ist der Staffelsee. Das ist der Staffelsee. Aha. Da hinten sieht man Starnberger Seeling. Ah, man der Bissonchen. große da hinten. Ja, ja. Jetzt darf die. Erst mal eine rauchen, oder? Süße kleine Fitz, ausnahmsweise heute, weil sie schon so viel getan hat, eine rauchen. Ich rauche ja nur an, verstehen Sie? Aber ja, ich rauche das für die Stimmbänder. Ah, für die Stimmbänder, also nicht Stimmen. Stimmen. Nein, nein. Nicht Können? für die Stimmbänder, für mein Wohlbefinden. Ich habe ein äh, so Bein. Diese Gipfelzigarette, ich liebe rauchen. Aber ich bin sehr vorsichtig, sehr hm. vorsichtig. Sie sind ja gar nicht am Gipfel. Jetzt müssen Sie mal Ihr Dings, ja, so müssen Sie. Gipfelpfeife. Das ist also Braucht man das? Versteht, ja? dass die Leute nicht rauchen. Sie verstehen das nicht. Kennt ihr die, die Geschichte? Die ist aber wahr. Da in dieser ich glaub, Bretagne in Frankreich, wo die Leute so uralt werden, wo die so über 100 und die eine ist 122 geworden. Die haben so im Fernsehen gezeigt. Da war es schon sehr alt. Aber 122 war sie. Und die hat mit 117 zu rauchen aufgehört. Warum? <lacht> ja, da hat sie aufgehört, die hat noch weiter rauchen. Die ist mein Vorbild. <lacht> mit 117? Das ist doch toll, mit 117 hat sie zu rauchen. Das ist aber wahr. Das ist kein Witz. Und mit 122 ist sie gestorben. Alter. Hätte sie noch nicht aufgehört. Eben. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Als jüngstes von acht Geschwistern, wie viel kriegt man denn überhaupt mit? Also zumindest von den Älteren, die sind ja dann schon in ganz anderen Welten unterwegs, oder? Ja, <lacht> nichts. Also eine, eine war, ist in Krieg in Gefangenschaft gekommen, der Älteste. Mhm. Der, das kriegt man natürlich alles mit, der Walter. Mhm. Der war in, in Kanada, bei Ottawa, das weiß ich noch, gefangen. Also das hat man dann, der kam ja wieder. Und der, der Hans Kegel ist nicht mehr gekommen. Ne? Im Krieg er war vermisst, er ist im Krieg. Mhm. Und an den habe ich kaum eine Erinnerung. Ich weiß nur, dass ja. er ein, ein sehr schöner, großer Mann war. Mhm. Ich glaube, der schönste von allen meinen Brüdern. Von allen Brüdern? Ja. Und die Eltern waren ja beide Künstler, Künstlerfamilie. Ja. Äh, die Mutter hatte eine Märchenbühne in München auch, gell? Die Mutter hatte die Fitz Kinderbühne und da habe ich alle Rollen gespielt. Da waren Sie praktisch schon als Kind. Ja, äh, da habe ich, ja, ja, das hab ich, ich, hab ich gerne gemacht. Mein Vater hat ja. meistens die Schicke geschrieben, äh, König Drosselbart und was hat, hat der Vater die Stücke geschrieben. Ja, die Stücke, Stücke geschrieben. Aha. 
Und die Mami hat inszeniert und die silberne Lilie, die will meine Tochter mal auf, aufführen, ein wunderschönes Märchen. Aha. Also sehr schön. Aber Sie, auf der einen Seite haben Sie aber gesagt, Sie waren ein eher dickliches, scheues Kind. Geht man da gerne ja, da, na, da, da noch nicht. Das kam ah, später. Das also, kam später. Da war ich so, so zehn, elf. Äh, auf der Bühne nichts seltsamerweise. Da habe ich das vergessen, soweit ich mich erinnere. Also da keine Scham und keine Scheu. Da hat man dann gespielt einfach. Ich will, die kann ja. die Texte noch. Ja? Zum Mal habe ich, hab ich in König Tauselbach gespielt mit 16. Prinzessin hört den würdigen Berater. Prinzessin hört den edlen Vater. Da ich mich nicht zu loben weiß, so sage ich nur, es musst du die Prinzessin sein. Ich lieb euch heiß. Ich sah euch bei den Ritterspielen, da ging es mir wie schon so vielen. Mein Auge war von euch entzückt. Ihr habt mir Herz und Sinn verrückt. Die oder keine, sprach mein Herz. Darum wäre es mir der größte Schmerz, wenn ich nun hier vergebens stände und keine Gnade vor euch fände. Aus meinem Land komme ich geritten und bitt nach ritterlichen Sitten gar züchtiglich um eure Hand. Seid mein. Ich schenke euch mein Land, mich selbst und alles, was noch mein. Prinzessin. Ihr sollt glücklich sein. Dankeschön. Also das Land ich kann ich alle Texte noch. Das ist ja Wahnsinn. Könnt die ganze Kö äh, Königin, Ach, was, das ist aber, das Prinzessin ist ja Drossel, können Sie hier stehen, den ganzen Drosselbad aufführen. Kann ja, alle Texte noch. Richtig, ist das nicht. Haben Sie generell so ein Langzeitgedächtnis? Das ist ja ein Wahnsinn. Eigentlich nicht. Das ist ja ewig her, oder? Das ist ewig her. Das ist ewig her. Ja, aber das, das kann ich, ja, das stimmt. Aha. 50, wie viele Jahre? Ja, ja kann ich alles noch auswendig. War damals auch schon klar? Genug! Du kannst dich unterstehen, der alte König, den edlen König so zu schmähen? Du nimmst ihn nicht? Nein! Dann sollst du wissen, dass mir jetzt die Geduld gerissen. Ich lasse nicht mehr mit mir spielen. Und hör, wer mich hören will, muss fühlen. Drum aufgepasst! An jeder höre den heiligen Eid, den ich jetzt schwöre. Und hören sollst das ganze Land. Der nächste Battlemusikant, der kommt in unser Schloss herein. Der soll, der wird dein Gatte sein. War der alte König. Ja, war der alte König. Ja. Da war aber die erste Rolle sympathischer. Na ja, der war jetzt böse geworden. Ja, der, Von war, allen war Sorgen, die da sind, sagt er, die Schlimmste ist ein böses Kind. Stimmt das? Ja. Na. <lacht> Ich habe also von der Schauspielschule weg na, die, 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 die Metzgerstochter gespielt. Ja. Und da war ich natürlich wunderbar. Ne? Ich sagte immer, mhm. Muggele, bist du auf und ist vollkommen tyrannisiert. Gehen mhm. ein Stück. Ja, ja. Gelähmte Schwinge. Und, und da muss ich sehr gut gewesen sein. Ja, da gab es ja dann diese, diese euphorische Kritik, ja, die ich nachgelesen ein, ein, ein Stern sei aufgegangen. Ja, ne? ein, ein, am Volksjahrhimmel ist ein neuer Stern aufgegangen. Hat der Kia Lehn, das waren so Großkritiker, ne? ja. Kia Lehn oder was der andere Pfeiler. Da gab es zwei Großkritiker. Und da war ich ganz fertig, dass ich so gelobt wäre. Ja, habe ich doch. Ja, ja, ich habe doch dann in mein Tagebuch geschrieben, das habe ich einmal erzählt, lieber Gott. Sollte ich jemals berühmt werden, dann bitte ganz langsam. <lacht> ist Ihnen Was? zu schnell gegangen? Ich habe mich, dass Sie mich so loben, habe mich furchtbar aufgeregt. Schon berühmt werden, aber ganz langsam. Ja, anscheinend hat mich das belastet, dass ich ja. so gelobt werde. Ich weiß, ich weiß nur, dass ich in eine tiefe Depression äh, gefallen hm. bin. Ja, blöd, ne? Ich ah, blöd. Können. Depression als Erfolg ja. heraus. Aber es ging ja dann schnell. Und da habe ich jetzt beim, beim Tierarzt, ich habe ja einen sehr lustigen Regisseur, Tierarzt Dr. Engel. den Werner Maasten. Mhm. Also das ist schon sehr lustig. Wir schreien uns auch an, aber manchmal verwischen sich die Grenzen, da weiß man nicht mehr genau, ist ernst. Und mhm. da bin ich nur, also die Königin der Nacht mit den 6000 Einzelempfindungen. <lacht> also ich habe mal gesagt, also der Tolstoi hat mal gesagt, 1000 Einzelempfindungen. Und dann habe ich gesagt, na, 1000 habe ich nicht. Ich habe 6000. Ja, das heißt, Sie gehen also in, Sie können in einer Sekunde glücklich sein und den nächsten dann in Trauer verfallen. Ja, das ja? hängt auch mit, mit Übergängen zusammen. Ne? Also, wenn, wenn ich zum, zum Beispiel von dieser äh, lichten Terrasse ne? ja. reinkomme, dann ist die Wohnung dunkel, weil die Sonne zieht so. Ja. Und ich komme in die dunkle Wohnung. Dann, also ist schon so, vorbei, dann ist schon vorbei. Ja, ich, das, 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 das reicht Das ja? Hochgefühl von draußen, also nehme ich nie mit. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. aber es ist schon so. Ändert sich das Na? dann? Also ist man, ist man als Jugendliche oder als junger Mensch da noch empfindlicher? Und, und Na, als eine als Routine Kind dann, wenn man war das furchtbar, dass allein schon der Gedanke, also zum Beispiel ich werde rot, 
äh, bin ich sofort rot geworden. Ich habe Angst. Ich habe sofort der halbe mhm. Gedanke schon und da müssen wir mal, also wen müsste man Gehirnforscher eigentlich? Das ist ja verrückt. Und auch der Gedanke, ich könnte traurig der sein, Gedanke war dann Der Gedanke hat sofort die Empfindung ergriffen. Also da war kein, also noch kein Intellekt da, der das ja. trennen konnte. Ne? Also in den jungen Jahren war das richtig schlimm. Kontrollieren Sie das jetzt mehr? Oder können Sie es kontrollieren? Ja? ja, selbstverständlich. Also dem weiß ich es. Es ist ja das Gute, dass ich nie lange unten bleibe, mhm. ne? oder, oder, sondern dass es immer wechselt, dass die Hochgefühle wieder kommen, die Freude dran, wieder ja. kommt und dass es halt schnell hin und her geht und, und ich... Äh, 6000 einzelne Findungen. Jetzt will. muss ich eins von der Lisa erzählen, die ich leider nie sehe, die Lisa Fitz. Lisa Fitz. Also wir müssen uns mal aussprechen. Und wir, wir hatten so ein Ihre Treffen. Nichte. Und ich habe gesagt, irgendwie, ich bin keine Powerfrau, habe ja. ich gesagt. Ich bin eine eingeschüchterte, schüchterne, schwer verletzbare, habe das Gegenteil aufgestellt von ihr. Und ich habe gesagt, und außerdem habe ich 6000 Einzelempfindungen. Da hat die Lisa mich angeschaut und hat gesagt, nur. Das fand ich irgendwie, das fand ich glänzend. Das ist eine Glänzer, der kommt. Das fand ich glänzend. Ja. Wie ist Ihr Verhältnis zu Lisa überhaupt? Sehen Sie selten, sagen Sie, gell? Naja, in der Familie ist immer einiges passiert. Also, und es stimmt schon, dass dann alle so Einzelgänger geworden sind. Hm. Und da leiden äh, alle drunter. Aber es, es wäre, wenn man das aussprechen würde oder mal fragen würde, was ist eigentlich los, also wäre das sicher zu klären. Wieder aber es gäbe Klärungsbedarf. Aber ja, es gäbe wahrscheinlich Also es wäre falsch zu sagen, der Fitzklan verträgt sich super gut und das ist alles in Ordnung. Das wäre falsch, aber es sind auch keine schwerwiegenden Dinge, nicht so, dass man sich also nicht vertragen könnte. Mhm. Ja. Nein, nein, nein. Die allererste Liebe, stimmt das? Das war ein BRler, einer vom Bayerischen Rundfunk? Ich habe mich in einem verliebt, im BR. Das heißt, eigentlich war der Chef in mich verliebt, aber den mochte ich nicht. Ich mochte den, Hansi hieß der. Hansi hieß der? Mhm. Der lag dann so eigene Sendungen, macht der ist aber schon tot und so. Wie alt waren Sie dann? Ungefähr? 20, so 20 schon. Und eben noch so dicklich und so. Und, und, und ich mochte, er war so menschlich, so lieb. Ne? So mhm. ein bisschen Vaterfigur, war auch wesentlich älter. Und ich wollte immer mit dem reden, habe gesagt, Hansi. Und der hat nur gesagt, muss da nichts denken. Wenn ich du musst <lacht> nichts denken. Oder? Hansi, über das Leben, ich wollte diskutieren über unsere Liebe und wie ja. das weitergeht. Er war verheiratet und ich habe gesagt, du Hansi, weißt du, musst da nichts denken. Und das ging, also, also das gibt es überhaupt gar nicht. Er hat wirklich nur gesagt. Bei jedem Thema, Ansatz oder? eines Gesprächs hat er gesagt, musst da nichts denken. Und das finde ich jetzt im Nachhinein schon sehr komisch. Und daran ist es, glaube ich, auch gescheitert. Also ich habe in meinem Tagebuch habe ich geschrieben, mit einem so ungeistigen Menschen, glaube ich, dem nichts interessiert, der immer nur sagt, muss der nichts denken, hat sehr gut gemeint. Aber ich glaube, er hat da nicht viel gedacht. Was sind dann die Kriterien, warum man sich verliebt? Weil man die Gedanken Gott sei Dank am Anfang nicht sehen kann, oder? Eine unendliche Sehnsucht, die mhm. geht ja schon mit Zehnl und der großen Liebe. Weil ich habe ja nur Hollywood-Filme gesehen. Ne? Mhm. Also ich bin mit meinem Vater auch oft sind wir das kleine Kino bei der Schöngarten und so. Und da waren ja nur Schnulzenfilme aus Amerika. Und die waren alle wunderschön, die Frauen. Und im Tod waren sie auch geschminkt und so. Und es waren nur große Liebe. Also ich habe lauter Schnulz. Und natürlich in einem jungen Mädchen prägt sich das ein, dass ja. so die Liebe ist. Dass der ich Mann über das Kornfeld kommt und dich ja. anhimmelt und das dann alles. Also. <lacht> ne? Schon klar. Einfach ist. Ja. Und dass die Liebe Arbeit ist und dass es schwierige Menschen gibt. Und durch diese Filme wurde man schon ein bisschen verblödet. Ne? Und auf den habe ich auch gewartet, dass der jetzt endlich über die Kornfelder kommt und sagt: Veronika, ich habe auf dich gewartet. Du. <lacht> so ein bisschen so war es schon. Ne? Ja, ja, so ein bisschen war es Ich habe sehr schöne Begegnungen mit Männern gehabt, also sehr leidenschaftlich kürzere. Mhm. Die langen wurden quälend. Ja? Die wurden sehr quälend, ja, aber ich habe einige zwischendurch, ich meine, ich wollte ja leben, ne? mhm. und da waren eine, die waren aber wirklich schön und die genügen mir. Mhm. 
Und da kann man auch nicht mehr drunter, ne? wenn man also so, sagen wir, was erlebt hat, was voll gestimmt hat, die Leidenschaft, die Zärtlichkeit, die Liebe, die Erotik, die stimmt ja auch nicht immer, wie Sie mhm. sicher auch schon erkannt haben. Mhm. Ja? Und wenn das alles stimmt, dann hat man auch diese Vergleichsmöglichkeit nicht. Darum sollte man nicht zu viele Abenteuer, das macht kaputt. Ja, das ja. macht kaputt. Ja, das macht kaputt. Dann gehen wir jetzt. <lacht> Okay. Schau, da, da müssen wir auf. Na, sauber. Na gut. Na, schön langsam werde ich es schon schaffen. Ach, klar. Wir schaffen das. Nein, die, die Hand brauche ich jetzt nicht. Okay. Das kann ich auch nicht haben bei jedem Ding. <lacht> da die Hand reichen. Ich bin nämlich am Anfang immer sehr nett und werde dann aggressiv. Ehrlich? Ist es so? Ja, ja. Das ist so. Werden Sie noch wundern, was noch alles kommt. Oh, wow, ja. Ja, so. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Angst. Na ja, warten wir es ab. Wie alt waren Sie, als, als Ihre Tochter geboren wurde? Da war ich so ungefähr 24. Aha. Die Tochter ist ja Kind aus der, aus der Ehe mit dem Willi Anders. Ja. Und das war ja ein Schauspielerkollege, ja? Ja. Der dann, ich glaube nach neun Jahren, E oder elf Jahren E, gestorben ist. Ja. Der ist nicht gestorben, der hat sich umgebracht. Sich umgebracht? Ja. War schwerst Alkoholiger. Also eine sehr schwierige Idee. Es war ein, ein, ein. Ich war zu jung, zu dumm. Er war total kaputt durch die Kindheit, durch den Krieg. War aber irgendwo ein lieber Kerl und war halt Alkoholiker. Mhm. Schwerster Alkoholiker, oder? Schwerster Alkoholiker. Ja. Was ich verstanden habe, weil er hätte die, die inneren Spannungen, die er hatte, die hätte er ohne Alkohol überhaupt nicht ausgehalten. Ja. Und damals gab es das noch nicht. Also, der Bayer ist doch nirgendwo hingegangen und hat sich irgendwo helfen lassen. Also, den hätte er ja jagen müssen. Ne? Ja. Also, das war sehr schwierig. Und da war so die Gefahr zum Amoklauf, der hat Wutanfälle gekriegt, fürchterlich. Ja? Und mein Vater hat damals gesagt, weil wir bei ihm gewohnt haben, hat gesagt, von der Lehrer gesagt, ich muss einen Revolver kaufen, der bringt uns alle um. Ne? Hat Aber mein das ist Vater so, so daran, arg, oder? Und warum sind sie geblieben? Weil es ein Teufelskreis war. Weil wenn ich gegangen wäre, hätte er mich umgebracht, hätte mein Kind so geliebt, hätte die Arme so geliebt. Und er hatte schon mal in der ersten Ehe ein Kind verloren. Der hätte mich überall gefunden. Und das, wo ich hatte Gott sei Dank Instinkt für, für schwer gestörte Menschen. Ne? Weil ich habe hab die Gefahr gespürt. Das heißt, geblieben aus Angst eigentlich, dass, dass dann was passiert, oder? Ja? Nicht nur Angst, war Mitleid. Auch Mitleid? Mir hat er ja sehr leid getan, der Mann, ja. Und es war aber so, dass wenn du selber, also ich war ja so schwach und, und, und unglücklich und er hat mir gefallen, weil er die Gefühle so offen gezeigt hat. Der hat immer, das lag alle die Seele so offen. Mhm. Das fand ich, das hat mir gefallen. Ja. Ne? Ja. Es ist sehr schwer zu schildern, also es war sehr schwierig und ich habe es überstanden. Ist man dann, wenn so ein Mensch so krank wie er ist? Dann stirbt, ist man dann eher erlöst und froh, dass es so ist? Eher erlöst, ja? weil ich wusste, dass es nur so enden kann. Und da einmal hat er zu mir gesagt, ich kann nicht mehr, weißt? Mhm. ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich bin, und das habe ich verstanden. Ja. Er war körperlich und seelisch am Ende. Das heißt? Und dass er nachgeholfen hat, verstehe ich auch. Ja. ja. Lassen Sie uns über die Rolle sprechen. Das ist dann, glaube ich, 86 ging das los mit der Hausmeisterin, ja. die Martha. Die Martha. Mit ihrem Putzeimer und ihrem griechischen Lover. Das, ja. ist eher eine, das ist das Label, das ihnen eigentlich geblieben ist. Also mit, mit wem immer man spricht und man erwähnt richtig. ihren Namen sagt, das war doch die Hausmeisterin. Ja. Stolz drauf oder geht sowas auf die Nerven? Nein, nur stolz drauf. Schon. Weil das war ja eine gute Sache. Also, 
Die war einfach schön, gut geschrieben, auch von der Cornelia Zagelmann. Und da bin ich nur, nur stolz. Ne? Wie viel Veronika war da in der Martha? Ja, viel. Viel? Ich tue immer mein, mein Persönliches in die, in die Rolle. Da musste ich mich nicht verstellen. Oder? Also das war nur eine Rolle, wo ich alle meine Eigenschaften, so wie ich, bis auf dass ich koche, ja, das kann man halt spielen. Ja. Ich koche jetzt nicht gern ja. und putze nicht gern. Ja. Aber das kann man ja nur wirklich spielen. Ja. Gehen Sie mal vor, damit ich sehe, was Ihnen passiert. <lacht> okay. Darüber, daher und daher. Geht doch. Ah, ja, sehen Sie! Sehen Sie! Kann man sich eile. Ich bin bis zum Knie. Im Schnee. <lacht> <lacht> Geht's? Das sagen Sie, man Schnee, man kann Ihnen nicht vertrauen. Ja, so. Gehen doch Sie okay. vor. Sie wissen doch den Weg. Ja, weil der Weg ist. Ach so, das ist also da. Ging es zu. Ja, genau. Da ist er, das Kreuz. Schauen wir es bald. Sie haben es geschafft. Ja. Ja. Hm? ja. Trotz wüster Schneefelder. Trotz wüster Schneefelder. Geschafft. Sehr gut. Frau Fitz, Gratulation. Schön. Danke. Das hintere Hörnle. Das hintere Schafft. Hörnle. Wunderschön. Herrlicher Blick. Ja. Das machen wir bei du. Sag nach diesem Gang, nachdem ich fast verunglückt bin. Nachdem wir so nah zusammen bin. Fast verunglückt bin. Ja, also, du wer bist du? Der ich bin der Werner. Werner. Du bist die Veronika. Ich bin die Veronika. Okay. Ich ich jetzt, bis zum Tod sind wir jetzt. Der du, ne? Ja. Oder willst du das mal wieder zurücknehmen? Nein, ich nehme das nicht zurück. Ich auch nicht. Nein, nein wirklich nicht. Oh, Mensch. Es gibt eine Brotzeit. Also, sehr gut, Brezen. Bitte. Hast du drauf? Nein. Na, na, also bitte. Also, also das ist. Das ist ein Berg so. Das, ist, das sind hervorragend bei Nante Brezen, schau. Ein bisschen hart vielleicht. Okay, aber das sind, na, geh mal, das sind von Heid. Ja, das, das ist so. So. Also ich muss jetzt irgendwie, weil es hier so windet, okay. den Schal, ich war nämlich nicht mehr beim Friseur, jetzt sind die so lange, jetzt musst du mir irgendwie helfen. Hinten? Haare rein? Ja, irgendwie die Haare so rein. Ja. Nur, dass die nicht so im Gesicht. So, drunter vielleicht. Ich bin nicht mehr zum Friseur gekommen, weil meine Enkelkinder Geht's da so? Ich Geht schaue das Haus, bin Und natürlich alt. Schaut super aus. Nicht mehr. Also, jetzt sehe ich mal das da. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Extra, in der Hoffnung, dass es nicht bricht. Hi, ich habe hier herum. Ah, ein bisschen zugig. Hm. Ein Glas schenkt du mir. Ein Weißbierglas. Weißt du, aber auf was deutet dieses Glas hin? Auf was? Auf ein halbes Weißbier. Ah, oh, das ist toll. Ich bin natürlich wieder zusammengekommen. Jetzt hoffentlich spritzt uns das nicht total da. <lacht> Achtung! Das windet ja. Nein, schenken musst du. Ich? Das müssen wir so schief machen. Kannst also. du weiß mir ein Du kannst, schief. kannst du das tun? Ja, schon. Ich habe aber jetzt gerade zu essen. Genau, aber hast du ja nicht ganz voll machen. Na? Ja. Danke. Prost! Hast du gesagt, Frau Fitz, nehmen Sie eine Mütze mit, es windet. Stimmt es, dass dir mal viel Geld geboten worden ist für eine Büste, eine Nacktbüste? Das war wahnsinnig komisch. Und zwar hat mich ein Kunststudio Wolf angerufen und hat gesagt, Frau Fitz, also wir hätten gerne eine Büste von Ihnen für einen Herrn Dr. Bühler vom Quelle-Konzern, vielleicht gibt es ihn wirklich. Mhm. Und der will das für sein Waldhaus. Und dann hat er gesagt, ja, Frau Fitz, das ist aber nackt. 
Nein, ich sage, nein, ich gebe es ja nicht nach. Ich sage, ja, hat er gesagt, aber Sie kriegen 500.000 Mark bar. 500.000? Und da habe ich natürlich, ich hatte damals kein Geld, also ich war also nicht, nicht so viel Fernsehen gemacht. Und bar auf die Hand, hat er gesagt. Und mein damaliger Lebensgefährte, der hat gesagt, mach das doch. Ne? Mhm. Der, der ist auch darauf reingefallen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann hat er gesagt, Sie brauchen keine Angst haben. Der Herr Dr. Bühler von Quelling ja, ist im Waldhaus, das sieht niemand. Der ist verheiratet. <lacht> dann habe ich gedacht, na ja gut, also 500.000 Mark bar auf die Hand. Das ist doch Kann man toll. schon mal eine Büste abgießen lassen. Ne? Mhm. Und der hat das so toll durchgezogen. Dieser Mann, und da hat er mich angenommen und gesagt, ja, jetzt wollte ich bloß noch wissen, wir wollen einen Vorabdruck machen, Frau Fitz. Wir wollten noch ihre Körpergröße und ihre Figur und da, damit wir in einen Vorabguss wollte er machen, also damit ich sehe, wie das ausschaut. Aufgrund der Maße. Mhm. Aufgrund der Maße. Dann habe ich gesagt, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann möchte ich noch gern wissen, ihre Behaarung. Dann habe ich gedacht, Behaarung. Was? Ja, was war das dann? Das war ein Telefonperversling. Ach, sagen wir mal aufklicken einfach. Nein, ich habe gelacht. Ich habe ihm ja immer noch geglaubt. Erst wie nichts mehr kam. Wie kein Vorabdruck und überhaupt nichts kam, habe ich gemerkt, das ist ein Telefonperversling. Kann es sein, Veronika, dass du, mein dass du manchmal auch eine Spur zu offen bist? Also was du findest du jetzt naiv? Ja, also wenn mich jemand anruft, sagt mir, wir gießen deinen Hintern ab für 500.000. Dann alle sagen, na ja, vielleicht ist es ein Witz. Ist vielleicht auch ein Problem, das, dass du auf der einen Seite eine sehr sinnliche Frau bist, sehnsüchtige Frau, war. und auf der anderen Seite? War, war eine sehr sinnliche Frau. Ich finde auch, dass die Männer sehr wichtig? wenig von Erotik äh, verstehen. Also, na, bin ich nicht mehr so. Gott sei Dank. Ist es nicht mehr war wichtig? sehr leid. Oh, ich war eine tolle Frau. Du warst? Du ja, bist eine tolle Frau. Ich bin mit einem versackt irgendwann. Und wir sind in so eine Teenie-Kneipe, das war noch gar nicht so lange her, und haben wahnsinnig getanzt und geknutscht. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wäre ich eine tolle Frau geworden, wenn der richtige Mann gekommen wäre. Aber warum, warum landen wir jetzt bei der Erotik? Warum? Warum, denn nicht? warum fragst du eine Großmutter? Guter Punkt. Großmutter. Gut. Eben. Bist du gern Oma? Ja. Schon? Oder? Jetzt schon. Aha. Was heißt jetzt schon? Na ja, am Anfang, war, ich komme ja aus der 68er-Bewegung, ne? da war also Küche, Herd, Familie, das Letzte, was man als Frau machen konnte. Also ich bin ein bisschen eine verspätete 68 aber da war das das Verkehrteste. Mhm. Und dass meine Tochter diesen Weg war, ich erst ein bisschen sauer. Und äh, ich war nicht die beste Mutter, aber das sind alles Themen, die können wir jetzt nicht anschauen. Aber ich, ich liebe diese Enkelkinder. Also ich, ich, ich glaube, ich wäre eine gute Großmutter. Und die kommen wahnsinnig gern zu mir und ich habe einen Tag zu ihnen. Und am Anfang hat es mich ein bisschen nervös gemacht, aber das gibt sich alles. Und äh, kann das jetzt genießen. Ist man toleranter mit den Enkeln als mit den eigenen Kindern? Ja, auf jeden Fall. Oder? Ich bin, äh, wahrscheinlich kann ich keine Grenzen setzen und so, aber es freut, äh, es freut mich, der, dass sie so gern zu mir kommen. Konntest du dem eigenen Kind, der eigenen Tochter, Grenzen setzen? Ich habe sie eigentlich anti-autoritär erzogen und da sind sie aber dann auch wieder nicht zufrieden und sagen, hättest du doch mehr und... Sagt sie? Na, sagt Grenzen sie manchmal sein. schon, Aha. ja, einiges. Aber sie ist nicht so unzufrieden mit mir. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir streiten uns, aber äh, sie, gestern hat sie mir am Telefon gesagt, Mami hat gesagt, wir entwickeln uns doch immer weiter. Mhm. Wir kommen doch immer weiter, also wir haben ein gutes Verhältnis, auch mhm. wenn wir manchmal streiten. Muss man wahrscheinlich Sehr schön. Oder? Ha? Muss man auch mal wieder streiten, oder? Ja, das Gerade wenn man so eng mal. ist wie Mutter und Tochter. Ja, ja, aber ich bin furchtbar froh. Ich wollte meine Tochter gar nicht. Na, das muss man ja auch sagen. Das ist ja für ein Kind auch nicht leicht. Du wolltest ich, sie dann na, nicht? Ich wollte überhaupt nicht heiraten. Ich wollte Schauspielerin sein, doch gerne nicht heiraten. Ich bin bloß in dieser blöden Künstlerfamilie nicht aufgeklärt worden. In <lacht> <lacht> freien Künstlerfamilie hat keiner gesagt, du musst aufpassen, weil man kann nicht mit dem Kind kriegen, hat keiner gesagt. Und, und dann habe ich halt einen, ja, und so dann hast du geheiratet. Was? Und dann hast du geheiratet, weil das Kind kam. Ich musste heiraten, weil ich nur ein kleines Zimmerle hatte mit kaltem Wasser. Mhm. Und es äh, hat sich niemand um mich gekümmert. Ich habe da gelebt und habe Theater gespielt und musste dann zu meinem Mann ziehen, weil ich musste ja dieses Kind kriegen. Mhm. Da bist du dann reingestoßen in so Schicksale. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist natürlich für ein Kind nicht schön. Ne? Mhm. Aber nachdem ich ehrlich bin, habe ich ihr halt gesagt, dass ich das eigentlich nicht, keine Familie wollte. Wie war Ihre Reaktion? 
Das hat sie alles. Also wir waren sehr ehrlich miteinander. Das hat sie alles. Wir haben also Aussprachen und ich, ich habe, glaube ich, ein, eine meiner guten Seiten ist, dass ich einsehe. Ne? Mhm. Dass ich einsehe und ihre, ihre Vorwürfe, die sie hat, also alle berechtigt sind. Kannst du dir vorstellen, Hüttenwirtin zu sein? Zum Beispiel auf der Zugspitze? Na, das wird zwar eins haben. Eher in der Nähe von München bleiben, oder? Also, wo man auch mal ins Kino kann, wo man mal in die Stadt kann? Ja, schon. Stadtnähe ist für ist mich. Ist schon ein urbaner Mensch eher, oder? Stadt, Ja, also Stadtnähe brauche ich schon. Mhm. Und auch die Freunde, ich habe ein paar sehr gute Freunde, die mir die Treue gehalten haben und so. Die muss ich muss mal ab und zu sehen und so. Und die Kinder, ne, die sind eh schon so weit weg. Aber du bist auch ein Naturmensch, wie du es gesagt hast. Ich bin ein Naturmensch. Du hast noch keine richtigen Schuhe. Entschuldigung. Ich habe noch keine richtigen Schuhe. Aber zum Spazierengehen in Greiling Stockdorf genügt es. Das ist wahr. Das hat letztlich auch Das sind, sind schöne Augenblicke, so im Wald, wenn ich allein mhm. bin. Und dann so, so gibt es so Wege, wo dann hinten das Licht kommt und so. Und komischerweise habe ich festgestellt, dass mich, also sehr schöne Natur, ne? mhm. wie in Lanzarote, mhm. wo also das dann violett wird, das Licht und so, das schmerzt mich. Da kriege ich Heimweh. Tatsächlich? Ja. Wenn es zu schön wird? Ich nehme an, dass wir vom astralen Nebel kommen und auch eine Sehnsucht haben, zurückzugehen. Mhm. Wohin auch immer. Wir sind, das sagt der Coelho, das ist ein schöner Satz, wir sind alles Pilger auf dem Weg ins Unbekannte. Und das ist ein wunderbarer Satz, weil er stimmt. Und für den, der das Unbekannte akzeptiert. Mag und akzeptiert. Akzeptiert. Das ist ja was, also ohne jetzt auf dein Alter einzugehen, ja. aber viele Menschen deines Alters drehen eigentlich um. Also es ist nicht mehr viel Neugierde, sondern bewahren, was man hat und zurückschauen auf das, was war. Also so wirkst du nicht auf mich. Nein, überhaupt nicht. Bist du sehr neugierig auf das, was kommt? In gewisser Weise ja. Also zurückschauen tue ich ganz selten. Ich bin, bin, bin auch offen immer für neue Erkenntnisse. Hm. Also das Suchende bis zum Schluss. Und das soll auch so sein, das ist ja auch gut so. Und, und als Suchende stirbt man wahrscheinlich. Na, ich weiß nicht, ob man noch ein paar wesentliche Erkenntnisse hat, das weiß ich nicht. Wird es die Rentnerin Veronika Fitz geben? Die das ich und das nicht. Also ich, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich spiele immer noch gerne und bin froh, hm. dass ich gerne spiele und freue mich immer wie ein Schneekönig über ein gutes Buch und eine gute Rolle. Ne? Und äh, natürlich muss ich langsam auf die Oma, also im heutigen Fernsehen, vielleicht gibt es noch ein paar schräge äh, Typen, die man weiter spielen darf. Ne? Hm. Das könnte ja sein, weiß ich nicht, aber und da, das muss man sehen, wie lange man da Lust hat. Das weiß ich auch, ich bin noch nie alt geworden, ich weiß es ja auch nicht. Ich versuche es halt. Ne? Ist es beruhigend zu wissen, aber eigentlich spielen müsste ich nicht mehr? Weil ich könnte auch das sagen, ist beruhigend, ja? also, dass ich äh, mittlerweile ein finanzielles Polster habe, dass ich jederzeit Nein sagen kann. Das ist gut so und kann nicht mehr verhungern. Und kann meinen Enkelkindern immer Freuden machen, Reitkurse zahlen und so. Die kommen dann und freuen sich, wenn die Oma, die Meme heiße ich bei denen. Die Meme? Meme Flamengo. Meme, die ich war, in irgendwelchen Rollen? Ja, die haben viel gesehen. Schon, ne? Die finden mich klasse. Aha. Die Luisa, das ist so eine schöne Geschichte. Ich habe Tierarzt gedreht. Mhm. Ne? Und da hat der Regisseur gesagt, es war ein Tag von den vielen Drehtagen. Ich sagte, ich hätte früher gesagt, der Werner Maschen, jetzt ruhig einmal das Schaf da raus. Und dann habe ich gesagt, was für ein Schaf. Und ich war sauer und so, es steht ja nicht im Drehbuch. Und dann habe ich so ein Schaf gefangen. Ne? Und dann habe ich wirklich acht Stunden gewartet und musste dann zum Viereck sagen, gehst noch mal weg. Ja? Mhm. Und das war alles. Der einzige Satz. Der einzige Satz. Und dann bin ich heim ins Hotel und habe mir gedacht, was ist aus dir geworden? Du warst eine Bühnenschauspielerin, du hast mhm. mit den Nölte, du hast mit den Größen. Und jetzt holst du ein Schaf raus vormittags und erwartest und sagst, acht Stunden gehst du noch mal weg. Mhm. Und war so, dann habe ich es wieder vergessen, dann lief das. Und dann hat mich die Luisa, die war damals acht, hat mich angerufen und hat gesagt, Mim, ich habe die Folge gesehen, das war toll, wie du das Schaf rausgeholt hast. Das war... Das, war das ist so, eine Qualität unterschätzt. Das fand ich so süß, dass ich nachträglich noch ne, für diese Trauer, also dass das Enkelkind so hingerissen war, dass ich... Das Na, aber dann freut man sich. Also man ist das ja. stolz, wenn die Kleinen stolz sind. Dann ist man ich war richtig stolz. Total, klar. Bist du jetzt freier? 
in dir selber, als du warst, als du ja, so richtig im, mit, ein junger Mensch warst? Ich bin schon freier. Und ich liebe die Freiheit. Und da hat irgendeine geschrieben, die Freiheit des Alters. Und das fand ich sofort toll. Das will ich leben. Die Freiheit des Alters. Jawohl. Was es ist, weiß ich nicht genau. Aber ich will <lacht> es auf jeden dir Fall. Freies rauszufinden. Die Freiheit des Alters wäre ein freier Geist. Mhm. Na? Ein absolut freier Die Geist. Du erreichen, diese Freiheit. Den freien Geist will ich erreichen. Ja. Und vor allem will ich erreichen, keine Angst vor dem Tod zu haben. Mhm. Und, Hast du und, das weiß ich nicht. Ich glaube, manchmal ja, manchmal nicht. Das weiß ich. Weiß manchmal nicht. schon. Man schon. lebt ja gerne. Ja. Das merkt man dann erst, wenn man kurz vor dem Tod ist, merkt man, dass man eigentlich gerne lebt. Das siehst du ja, wie sie dann alle am Leben hängen, die schwer ja. eigentlich doch leben wollen. Ne? Und sich lieber x-mal operieren lassen, wenn sie jetzt Krebs haben und so. Das, äh, wahrscheinlich hängt man mehr am Leben, als man, man weiß. weiß ja. Nämlich. Hast du Angst vor der Zeit? Hast du Angst vor dem hohen Alter, dass man dann so die Kontrolle nicht mehr ganz hat über sich oder dass man nicht mehr bestimmt ist und tut, dass man Schmerzen hat? Ich habe mir vorgenommen, im, im Alter äh, Humor und Güte. Ne? Also auch für, du musst, du musst ja auch wie eine Engel in einem Vorbild sein. Ne? Du kannst ja nicht eine sein, die so, hey, ich saufe jetzt, ich kann nicht mehr und das scheiß Leben und das Alter. Geht ja nicht, muss ja Vorbild sein ja, klar. für die kleinen Menschen. Und ja? lustig am besten. Und lustig. Da habe ich mal in einem Buch gelesen vom Huxley, der seine Tante so geliebt hat. Und die hat sich total verändert, wie sie krank geworden ist. Mhm. Die ist also ein böser Mensch. Davor habe ich Angst. Dass wenn du, wenn du also krank wirst, dass du die Güte und sagen wir, den Humor verlierst. Das mhm. möchte ich nicht. Ich möchte den Biss. Wie ein Onkel von mir, der gesagt hat, der ist, war kurz vor dem Tod und dann sind... Bekannte gekommen und dann haben gesagt, hat er gesagt, tschüss, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei meiner Beerdigung. <lacht> hat er gesagt, das fand ich toll. Das fand ich toll. Also sollte es sowas geben wie heiter oder gelassen hinüber zu gehen, wenn es soweit ist. Ich versuch's, ich weiß es nicht. Also davor, davor ist ja noch ganz viel Zeit. Davor kommt Enkeln, aber die Freiheit, die, Freiheit die Freiheit des Alters. Der große Mann, der noch kommt. Der große Ritter. Ja, der da steht, Veronika. Liebe in den Zeiten der Cholera. Wo, wo ist das? So, so, so da ist mir so. Der kommt Veronika. erst einmal noch. Und vielleicht sterbe ich mit dem. Das kann auch sein. Das wäre auch ein schöner Tod. Ja, das wäre auch ein schöner Tod. Da haben wir Wasser oh. irgendwo gemeinsam. Aber vorher war es erstmal schön mit dir. Putz lebendig auf diesen Berg zu gehen. Jetzt haben wir ja noch ganz ernste Themen. Zum Schluss haben wir auch noch. Das ist ja wunderbar. Ich wünsche dir ja, was? all das, was du dir wünschst. Diese Freiheit des Alters. Und dass wir irgendwann mal wieder auf irgendeinen Berg gehen und zusammen im Schneeloch einbrechen. Das wäre ein echtes Bedürfnis. Okay. Danke, dass Man du mich gegangen bist. Ja, es hat mich gefreut. Ich bin gern mit dir gegangen. Du würdest es sofort wieder machen. Hätten wir andere Themen, hätten wir noch viele.